गुड आफ्टरनून स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चाहिए गायत्री पब्लिकेशन या पुस्तक सहा नंबर च प्रॉब्लेम घो एसेसमेंट इन हजार तेवीस चौवीस तो प्रॉब्लेम आधी समझ आशुतोष ओन्स थ्री हाउसेस आशुतोष कड़े तीन घर है फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पज तीन ही घर स्वतः रहनेली फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ दीज हाउसेस आता ज्यादा तीन घर आती तो आप मैक्म दोन घर सेल्फ ऑक्युपाइड दाखू शको एक घर मात्र अपने डीम लेट आउट दाखवा एक घर अपने टैक्स भरावा लगना है जरी ती लेट आउट प्रॉपर्टी न से तरीपन अपन ती एज्यूम करो कि लेट आउट है कैलक्युलेशन कर टैक्स कैलक्युलेट करावा लगते तो बगा इधे अपने स्वतः नहीं को प्रॉपर्टी डीम लेट आउट है तो प्रॉब्लेम मध्य डायरेक्ट कंसा मध्य बउस वन डीएलओ मे डीम लेट आउट हाउस टू एसओ एच मे सेफ ऑक्युपाइड हाउस थ्री पसओ एच मे सेफ ऑक्युपाइड हाउस मत ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हे दोन घर है तो हम ग्रॉस एन्युअल वैल्यू जी है ती मील घी जी इधे को ही अमाउंट हायर लोअर हम विचार करना की गरज नहीं है कारण की आप सग्या ज्यादा ग्रॉस एन्युअल वैल्यू है ती मील घेर आहोत फिर जर आप कर्ज घर्जा वरच व्याज अपने वजह दाखवा अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बाकी अपन को अमाउंट का इतने कैलक्युलेशन सा विचार करना नहीं मैं फिर डीम लेट आउट जी प्रॉपर्टी है तिचा कैलक्युलेशन का विचार करना आहोत्तर मैं तिच म्युनिसिपल वैल्युएशन है एटी टू थाउजंड पेयर रेंट है सेवनटी फाइव थाउजंड या दोन मधी हायर फिगर एटी टू थाउजंड अपन घेनार एस आर स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट स्टैंडर्ड रेंट दिल्ली है सत्तर हजार रुपये मन लिखुन कनतर ब्याशी हजार सत्तर हजार यातली कमी की रक्कम घेर आहोत लिस्ट ती है सत्तर हजार मैं ती अपनी आरई आर रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का ग्रॉस एन्युअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स आठ हजार दौनशे वजह करना आहोत्त म नेट एन्युअल वैल्यू मे रिपेयर्स कंसिडर कराए नहीं कारण अपने फॉर्मैट मध्य रिपेयर्स नहीं ग्राउंड रेंट पन्सिडर करना नहीं कारण की ग्राउंड रेंट पॉर्मैट मध्य नहीं वक्य बंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बॉर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नंबर वन एंड थ्री पहले घर डीम लेट आउट प्रॉपर्टी और तीसर घर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी या दोन रिन्यूअल नूतनीकरण कर्ज घर जो व्याज है तो है पैला घर अड़तीस हजार दुसर घर है बत्तीस हजार रिस्पेक्टिवली द लोन वॉज टेकन ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजंड फाइव यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्माइन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अशुतोष फॉर एसेसमेंट इयर दोन हजार तेवीस चौवीस संगित है कि मिस्टर आशुतोष हेज एक्सरसाइज न्यू टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी जे आशुतोष है न्यू टैक्सेशन रिजीम एक्सेप्ट के लिए नवीन जी टैक्स की संरचना है ती एक्सेप्ट के लिए हा प्रॉब्लेम पुणे यूनिवर्सिटी अंतर्गत ऑक्टोबर दोन हजार दहा लिया है न्यू टैक्स रिजीम न प्रॉब्लेम मध्य अपने न्यू टैक्स रिजीम का समझा इन्क्लूड के लिए अपन सोल्यूशन स्टार्ट करू वरती नाव दया कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अशुतोष एसेसमेंट इन हजार तेवीस चौवीस आता दोन घर सेल्फ ऑक्युपाइड है एकत्र कर सेपरेट कॉलम नहीं करना कारण की दोनों वैल्युएशन अपने नील दाखवाये हाउस टू एंड हाउस थ्री सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस वन जे है तो डीम लेट आउट दोन कॉलम के लिए हाउस वन डीम लेट आउट फर्स्ट अपन का रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फॉर्मैट है लिस्ट ऑफ बिलो टू खाली दोन पैकी जी कमी ती रक्कम पहली है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर हायर जे मैं आता संगित हो तो अपन घेर आहोत एटी टू थाउजंड स्टैंडर्ड रेंट है सेवनटी थाउजंड मैं फर्स्ट घया एटी टू थाउजंड दुसर घर नॉट एप्लिकेबल दुसर घर मे इधे दोन घर एकत्र है हाउस टू और हाउस थ्री तिथे नॉट एप्लिकेबल कनतर स्टैंडर्ड रेंट सत्तर हजार रुपये सेवनटी थाउजंड दुसर घर नॉट एप्लिकेबल तो हे दो मधली लिस्ट फिगर ती आली रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मे सत्तर हजार 
आणि सेकंड हाऊस आणि थर्ड हाऊस ला नॉट एप्लिकेबल मग जेवढं रिझनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आहे तेवढीच काय येईल ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू कारण की हे डीम लेट आउट प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी नाही आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या घराची काय आली नाही त्यातून आपण लेस करणार आहोत म्युनिसिपल टॅक्स आठ हजार दोनशे रुपये इकडे नील दाखवा ह्या कॉलमला नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू आलेली आहे सत्तर हजारातून आठ हजार दोनशे मायनस केल्यानंतर एकसष्ट हजार आठशे रुपये लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोरच्या अंडर आपल्याला डिडक्शन वजा करायचे आहे तर त्यामध्ये पहिल्या घराचं डिडक्शन जे आहे ते स्टँडर्ड डिडक्शन थर्टी पर्सेंट ऑफ एन एव्ही नेट अॅन्युअल व्हॅल्यूच्या तीस टक्के म्हणजे अठरा हजार दोनशे सॉरी पाचशे चाळीस रुपये एकसष्ट हजार आठशे वर आपण तीस टक्के काढले ते आले अठरा हजार पाचशे चाळीस रुपये आणि इंटरेस्ट ऑन लोन आता इंटरेस्ट ऑन लोन जे आहे तर हे पहिलं घर जे आहे ते आपण डीम लेट आउट दाखवलेलं आहे आणि बाकीची दोन घर काय आहेत सेल्फ ऑक्युपाईड आहेत तर इंटरेस्ट ऑन लोन कशा कशावर आहे तर पहिल्या घरावर आणि तिसऱ्या घरावर आहे पहिलं घर जे आहे ते डीम लेट आउट आहे मग त्यावरचे व्याज आहे अडतीस हजार तर डीम लेट आउट किंवा लेट आउट प्रॉपर्टी असेल तर व्याजाला काही व्याजाला काही लिमिट नाही पण सेल्फ ऑक्युपाईड जर प्रॉपर्टी असेल तर रिन्युवल साठी मॅक्झिम तीस हजार रुपये जे आहेत तर तेवढं डिडक्शन मिळतं पण आशुतोष यांनी न्यू टॅक्सेशन रिजिम घेतलेले स्वीकारलेले तर न्यू टॅक्सेशन रिजिमच्या अंडर कोणत्याही प्रकारचं डिडक्शन मिळत नाही त्यामुळे आपण इथे नील दाखवणार आहोत म्हणजे जी सेल्फ ऑक्युपाईड प्रॉपर्टी आहे त्या समोर काय दाखवणार आहोत नील दाखवणार आहोत फक्त पहिल्याच घराचं व्याज काय करायचं वजा करायचं आता इथे जर न्यू टॅक्सेशन रिजिम नसतं ना तर आपण इथे तीस हजार रुपये घेतले असते पण न्यू टॅक्सेशन रिजिम असल्यामुळे न्यू टॅक्सेशन रिजिमच्या अंडर कोणतंही डिडक्शन मिळत नाही म्हणून आपण इथे नॉट एप्लिकेबल दाखवलं मग एकसष्ट हजार आठशे मधून ह्या दोन अमाऊंट वजा करून इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी आलेला आहे पाच हजार दोनशे साठ रुपये दुसऱ्या घराचं नील म्हणजे झिरो मग टोटल इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी पहिल्या घराचं दोन पाच हजार दोनशे साठ प्लस दुसऱ्या घराचं झिरो म्हणून टोटल इन्कम आलेला आहे पाच हजार दोनशे साठ इथे फरक काय आहे न्यू आणि ओल्ड टॅक्सेशन रिजिम मध्ये तर न्यू टॅक्सेशन रिजिम असल्यामुळे इथे जे रिन्युअल साठीचे तीस हजार रुपये आपल्याला वजा मिळायला पाहिजे तर ते मिळालेले नाहीये कारण न्यू टॅक्सेशन रिजिम आहे आणि जर ओल्ड टॅक्सेशन रिजिम असतं तर इथे तीस हजार वजा मिळाले असते इथे उत्तर आपलं मायनस तीस हजार आलं असतं आणि इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टीच्या ऐवजी लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी आला असता तर इथे हा आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे हा प्रॉब्लेम सहा नंबरचा आहे गायत्री पब्लिकेशनच्या पुस्तकामधील आणि फर्स्ट टाइम आपण न्यू टॅक्सेशन रिजिमचा प्रॉब्लेम पाहिलेला आहे आणि हे त्याचं सोल्युशन आहे आणि इथे दोन घर सेल्फ ऑक्युपाईड होती एक घर डीम लेट आउट होतो म्हणून आपण दोन्ही घरांचं कॅल्क्युलेशन कंबाईन करून घेतलेलं आहे थँक्यू